那邊就是八板板裡面很乾淨這個是我們要搭<音樂> 你們有沒有想要去那邊? 就進去二話不說然後他們是在裡面釣公魚你要不要過橋啊<笑> 腳印都明顯了<笑> 過底還是去熊拍完美照<笑> 我這次釣不到魚沒關係<笑> 
，这个太夸张，不好意思啊，让你们失望了。<笑>我们里面有看到还有可以钓的，可是他那个是。呃，它的湖面的湖面还不够冰，对，然后跟另外另外一点一点点是没有结冰的，然后钓的就是在没有结冰那边，我们觉得很没有 feel， 所以我们我们想要回来，刚刚已经在这边这边钓啊，我们要回来钓的时候，它就休息了。我<笑>懂啊，那个那那个自助旅行充满惊奇啊，好不好？真的啦，因为你看在路上我们就看到那个毛皮的专卖店，然后就进去晃了。然后又看到邮便局，大早邮便局进去了，所以就你就是会有一点点跟你原本预期的会有不一样的地方。对啦，啊，总是有遗憾呐，不能试试进我们的心呐。哦，不啊，不走啊，我们来买名家姐啊。当然要登来韩馆啊。OK， 下次再来，下次钓给你们看。拜。拜。那我们现在已经从大沼公园回到韩馆，然后现在在韩馆村站里面喝玉米浓汤，还蛮好喝的呢，第一次喝。帅帅。然后接着讲下去。超商的鸡水。哎，很热。看到它有副手把。超贴心。啊，秋冬北八点。而且这么大。嗯。好吃吗？而且是嫩的，有汁。主人真正佫比我行的较好食，啊等下要来五零锅啊，唔知影遮尔安全物件会用看，等下去啊佮去五零看。韩馆车站外面的星光大道，这边真的圣诞节做得很有气氛。看不出它的壮观。黑暗中，这个谁在那边？太晚了，应该要早一点。他是那里五零锅塔宾馆的，其他愿望了。现在在逛别的，圣诞寿宾馆。现在来五零锅塔，一样看不到全景，又有遗憾了。啊，我说什么？有遗憾才有下次再来的动力。这是老天爷故意给我们的。你晚画画的安那样？大概是一半啊，星星的一半。就是应该要白天来啊，我都晚两个做搞蛇的。不是白天，因为白天也没有灯光，这样灯光晚上，我觉得这样点太少了，因为看那个。有一些网友分享的，或者是影片啊之类的，他们的灯光都好很多。对啊，它这个灯火会圈多一点，把那些黑色的地方都圈起来，就会看得很清楚。虽然这样子是也很漂亮，但看起来很很壮观呐，可是就不清楚了。然后白天的话，就是它就是有绿色的那些草地，感觉比较好。
，好吧，用两工，较早去钓鱼啊，然后较较较早起来看者。我多一直有遗憾啊，我我下次再过来。听讲加加一罐，再用油坑啊，我错一条啊。我无看啊，即几个手还是流汗。我拄拢是汗，我唔敢安尼，安尼安尼安尼安尼。哎，这真的很很高哎，不错，蛮好玩的。现在呢，我们在韩馆车站里面哦，我们今日无点东点，现在日本时间晚上十点，我们等一下要搭十一点四十分的夜间巴士，从韩馆去札幌。就是不浪费时间。对，我们利用睡觉时间移动，第一个省住宿，第二个省时间。对，虽然会比较辛苦一点，可是我觉得这样真的是最棒的旅旅行方式。利用睡觉时间移动啊，不然你正常搭他们的 JR 从韩馆到札幌大概要四个多小时。然后最后一个重点，我们说要吃到小手汉堡。真的这两天就吃了三次，真的吃饱了。哎、嗯，三次，汪宝讲三盖小手汉堡。跟当时去东京吃一来一天吃的三次是一样。真的。那等一下我上车之后，我再拍车上的情况给你们看。<笑>